അമ്മേനെ കാട്ടിൽ നല്ല സിംഗർ ആവും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ വാശിയോറും മത്സരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണ നമ്മുടെ മൃദുലയുടെ മോള് മൈത്രേയി കുട്ടി എല്ലാവരും പോവില്ലേ കരിയറിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് സത്യം പറഞ്ഞാല് ആദ്യം ഒന്നും ഒരു ടേസ്റ്റും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു മോളും പാടിയൊക്കെ ഉള്ളായിരുന്നു ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുമായിരുന്നു മോൾ മാത്തുന ആരുടെ പാട്ട കൂടുതൽ ഇഷ്ടം പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് തരും സമ്മാനം തരും നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്താല് പേടിക്കണ്ടാന്നേ പറയൂ അമ്മ അച്ഛൻ കേട്ടല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപദേശിക്കുന്ന ആളതാ അവിടെ അരുണേട്ടനാണോ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഉപദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ മോൾക്ക് മിസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ അമ്മേനെ ആണോ ഇത്ര മിസ് ചെയ്യും ഇത്രയോ അത് ഇത്രയോ ഇത്രേ ആണോ അപ്പൊ വിഷമിക്കോ ഹലോ മൈൽ സ്റ്റോൺ മേക്കേഴ്സിന്റെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹാർദിയോ പ്രസൻസ് മമ്മി ആൻഡ് മീ സപ്പോർട്ട് ബൈ ദക്ഷിവൻസ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മമ്മി ആൻഡ് മീയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന അമ്മയും മകളുമാണ് ആരാന്നറിയോ നമുക്ക് ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ഗാനങ്ങൾ പാടി തന്നിട്ടുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് വിശേഷണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ല ഈ ഗായികയ്ക്ക് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള നല്ല സ്വീറ്റ് വോയിസ് ഉള്ള ഒരാളാണ് മൃദുല മൃദുലയും മൃദുലേനെ ഇനി എന്താ പറയാ ഒരു സൈഡിൽ ഇരുത്തി ഞാൻ അമ്മേനെ കാട്ടിൽ നല്ല സിംഗർ ആവും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ വാശിയോറ് മത്സരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണ നമ്മുടെ മൃദുലയുടെ മോള് മൈത്രേയി കുട്ടി ഹലോ മൈത്രേയി സുഖാണോ എക്സാംസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് എഴുതിയോ ഇനി ഏത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവും നമ്മള് തേർഡ് ഉറപ്പിച്ചു അല്ലേ പോവോ അതെന്താ അമ്മ അങ്ങനെ പറയണേ എല്ലാരും പോവില്ലേ അല്ല ഞാൻ മാത്തൂന്റെ കാര്യമാ പറഞ്ഞേ മൈത്രീനെ മാത്തു എന്നാണോ വിളിക്കുന്നേ മാത്തു കുട്ടി അപ്പൊ സ്കൂളിൽ എല്ലാരും എങ്ങനെയാ വിളിക്കാ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ മൈത്രീ ആണോ ആര ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആരാ മൈത്രീയുടെ എന്റെ മോളുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് മിഷൽ ആണല്ലോ അവരൊരു നാലു പേര് ഗ്യാങ് അതിൽ ഒരാളുടെ പേരാണ് മിഷൽ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ മൃദുല എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം നല്ല വിശേഷം നന്നായിരിക്കണു സന്തോഷം പ്രോഗ്രാംസും ഇപ്പോ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ഒരുപാട് ഷോസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ പോണു അല്ലെ നിങ്ങൾ അമ്മയും മോളും കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് നിങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടുള്ള വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ഈ മോൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കഴിവുണ്ടെന്ന് അത് എങ്ങനെയാ അവള് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോ മുതല് മൃദുല പാടുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ കൂടെ ഹമ്മി ചെയ്യുമായിരുന്നു എങ്ങനെയാ അത് നിങ്ങള് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഒന്നും ഒരു ടേസ്റ്റും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു മോളും പാടിയൊക്കെ ഉള്ളായിരുന്നു അതിങ്ങനെ വിചാരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ അവള് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഇഷ്ടമാണ് പാട്ട് കേൾക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പല പാട്ടുകളും ആ സമയത്ത് ഇറങ്ങുന്ന കുറെ ഫിലിം സോങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു മൊഴി ഒരു മൊഴി അവള് രണ്ട് വയസ്സൊക്കെ ഉള്ള രണ്ടല്ല മൂന്ന് വയസ്സൊക്കെ ഉള്ള സമയത്താണ് ആ പാട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങിയത് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പ്ലേ ചെയ്യാൻ അമ്മ ഇത് ഇങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു അതല്ലാതെ പാടി അങ്ങനെ സംസാരം നേരത്തെ തുടങ്ങിയോ സംസാരം ഒരുപാട് നേരത്തെ അല്ല കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ തുടങ്ങിയായിരുന്നു അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് പാട്ടിലേക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ മൂളിച്ചൊക്കെ നോക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ വലിയ ശ്രുതിയിലൊന്നും പാടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ പെട്ടെന്നാണ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തല്ലോ അപ്പോഴാണ് ഈ ഓൺലൈൻ ആണെങ്കിൽ പോലും അവരിങ്ങനെ കുറെ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യായിരുന്നു ടീച്ചേഴ്സ് അപ്പോ ഒരുക്കിയ ഓണത്തിനാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവരിങ്ങനെ റൈംസ് ഒക്കെ പാടിപ്പിക്കും ഇവള് അപ്പൊ അത്യാവശ്യം ട്യൂണിൽ പാടി തുടങ്ങി അപ്പൊ അവരാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും എനിക്ക് എന്താ തോന്നുന്ന വെച്ച കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ കുട്ടിയായതുകൊണ്ട് പാടുന്നതാണെന്ന് തോന്നുകയാണോ അങ്ങനെ വിചാരിക്കും ചിലപ്പോ 
എനിക്ക് വെറുതെ തോന്നുന്നതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിക്കും ഞാൻ പക്ഷെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് അപ്പൊ സമാധാനമായി അപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഓണം പാട്ടൊക്കെ അവരെ ഗ്രൂപ്പായിട്ടൊക്കെ ചെയ്തു അത് ഞാൻ ആ പാട്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് പാടിച്ചിട്ട് ആ ട്രാക്കിൽ പാടിച്ചിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തു ജസ്റ്റ് ഫോണിൽ അന്ന് കോവിഡിന്റെ സമയമൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വേറെ പുറത്തു നിന്ന് ഷൂട്ട് ഒന്നും പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ ഫോണിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് വെറുതെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ കിട്ടും അപ്പൊ അത് അത്യാവശ്യം നല്ല നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കേൾക്കാനും കാണാനും ഒക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ അത് ഏതാ പാട്ടെന്ന് ഒന്നുണ്ണികളെടു <laughs> വഴിയെ പോയി എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ പാടുന്ന കേക്കുമ്പോഴേ അരുൺ ആ ഒരു എന്താ പറയാ അരുണും കൂടെ പാടിയിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫീല് തോന്നാറുണ്ടോ അങ്ങനെ ആഗ്രഹമൊന്നുമില്ല ആൾക്ക് ഭയങ്കര നമ്മളെ നന്നായി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അരുണിന് ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് നിങ്ങളിലേക്ക് അത് അങ്ങനെ ഒരു സപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണോ ആൾക്ക് ആളുടെ വർക്ക് ഭയങ്കര വർക്ക് ഹോളിക് ആണ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആണ് അതിലാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഫോക്കസ് ഉള്ളത് പിന്നെ നമ്മുടെ കാര്യത്തില് നമ്മള് മാക്സിമം പുഷ് ചെയ്യാ പിന്നെ ഫുൾ വേണ്ട സപ്പോർട്ട് ഒക്കെ തരിക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ വീട്ടില് നിങ്ങൾ അച്ഛനും അമ്മയും മോളും കൂടെ ഒരു പാട്ട് നിങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല മോൾക്ക് തോന്നണ അച്ഛൻ പാട്ട് പാടി തരാറുണ്ടോ ആരെ പാട്ട് പുതിയ പാട്ട് പഠിപ്പിച്ചൊക്കെ തരുന്നത് അമ്മയാണോ അച്ഛനാണോ അച്ഛൻ പാട്ടൊക്കെ കേൾപ്പിച്ച എന്നിട്ട് അച്ഛൻ അത് പഠിക്കാൻ പറയും ഇങ്ങനെ കേട്ട് കേട്ട് അമ്മയും അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് എന്നാലും കൂടുതൽ പറയണത് അച്ഛനല്ലേ അല്ല 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 രണ്ടു പേരും പറയാറുണ്ടോ നമുക്ക് അച്ഛനും മോളും കൂടെ പാട്ട് പാടാറുണ്ടോ വീട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ അല്ല പാടി നിങ്ങൾ പാടൂല വീട്ടില് വെറുതെ പാടില്ല പാട്ട് വീട്ടില് പാടും പാടും പാട്ടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഷൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച ഏതായിരുന്നു ഒരു പാട്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ആണോ മോൾക്ക് മാത്തുക്കുട്ടിക്ക് കേക്കുമ്പോ ഇഷ്ടം അച്ഛന്റെ പാട്ടാണോ അമ്മയുടെ പാട്ടാണോ എന്നാലും ഒത്തിരി കൂടെ ഇഷ്ടമായിരുന്ന പാട്ടാ പറഞ്ഞോ സത്യം പറയോ ഒന്നും പറ്റൂല ഞങ്ങള് ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് മാത്തു പറയും മോൾ മാത്തുന ആരുടെ പാട്ടാ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് തരും സമ്മാനം തരും നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്താല് പേടിക്കണ്ടാന്നേ പറയൂ അമ്മ ആ അച്ഛൻ കേട്ടല്ലോ ഇനി മോളുടെ അടുത്തേക്ക് അധികം ചെല്ലണ്ടാവും പാട്ടുമായിട്ട് അച്ഛൻ ചോദിക്കും അതെന്താ മാത്തു എന്റെ പാട്ടിന് ഇത്ര കൊഴപ്പം ചോദിക്കും അപ്പൊ എന്ത് പറയും അച്ഛന്റെ അടുത്ത് അല്ല അച്ഛൻ എന്താ പറയാ പാട്ടുകാരനല്ല ഡോക്ടർ അല്ലേ അല്ലെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ അച്ഛൻ ബിസി ആയിട്ട് പാടുന്നില്ല അല്ലെ നമ്മുടെ മാത്തൂന് കോഴിക്കോടാണല്ലോ ആ മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയും അവരെല്ലാരും ഉള്ളത് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ അവരുടെ അടുത്തൊക്കെ മാത്തുവാണോ അവർക്ക് പാട്ട് പാടി കൊടുക്ക അതോ അവരാണോ മാത്തുവിന് പാട്ട് പാടി തരണേ ഞാൻ പാട്ട് പാടി കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ അവരും പാട്ട് പാടി തരാറുണ്ട് ഓക്കെ അമ്മ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇഷ്ടാണോ എന്താ ഇഷ്ടം അമ്മ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ഭക്ഷണം അതാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്താ അത് നമ്മുടെ മെയ്ഡുണ്ട് അവരാണ് കൂടുതലും വരാത്ത സമയത്ത് എളുപ്പപ്പണി എളുപ്പണില്ല ചോറ് കറി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും കറി എനിക്ക് കൂടുതലും നമ്മുടെ നാടൻ ഡിഷസ് ആണ് ഇഷ്ടം അറിയാ പിന്നെ പനീർ പനീർ എന്തായാലും എനിക്കും ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും പനീർ ഇഷ്ടമാണ് പനീർ ബട്ടർ മസാല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കും ഇനി മൃദുലയുടെ പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ പറയൂ ഇപ്പൊ ഇനി ഇപ്പൊ എന്തിലൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ മൃദുല ഇപ്പൊ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഷോസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പം ടോപ് സിംഗറിൽ ജഡ്ജിങ് പാനലുണ്ട് അതുണ്ട് ഷൂട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുണ്ട് പിന്നെ 
റെക്കോർഡിങ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള മൂവി തങ്കമണിയിൽ ദേവ് ദേവാനന്ദേട്ടന്റെ കൂടെ ഒരു ഡിവേറ്റ് ആണ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിന് മുമ്പേയും കുറച്ച് സോങ്സ് ഒക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വരാനിരിക്കുന്ന കുറച്ച് പ്രോജക്ട്സ് വേറെയുണ്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പാട്ട് പാടുന്ന എല്ലാവരും പ്രത്യേകം എപ്പോഴും ഇത്രയും ഇങ്ങനെ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ഓരോ പ്രോഗ്രാംസും പാട്ടുകളും ഒക്കെ എപ്പോഴും പാടുമ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ തൊണ്ട ശ്രദ്ധിക്കണം അത് കാരണം ഇവിടെ നിന്നാണല്ലോ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണത് അപ്പൊ അതിനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് മൃദുലയുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടോ എനിക്ക് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് യൂഷ്വലി യൂഷ്വലി സെൻസിറ്റീവ് ആണ് ത്രോട്ട് അല്ല എനിക്ക് ഈ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് എപ്പോഴും അതായത് എപ്പോഴും ട്രാവൽ ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അടുത്ത് കൂടി പോയാൽ ഡസ്റ്റ് അലർജി ഉണ്ട് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് വരാതെ നോക്കുക എന്താണോ അലർജി അത് അതിലേക്ക് എക്സ്പോസ്ഡ് ആവാതെ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻലി ചെയ്യാറുള്ളത് പിന്നെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് അങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പനി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കോൾഡ് കഫ് ഒക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുമായിരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ പിന്നെ എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്തു തുടങ്ങി അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് കൺട്രോൾഡായി ജിമ്മിലൊക്കെ പോവുക അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ യോഗ ഇതൊക്കെ ചെയ്തപ്പോ കുറെ കൺട്രോൾഡായി കുറച്ചൊരു ഹെൽത്ത് ഒക്കെ ഒന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ആയി വരുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് വേറെ അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണ രീതിയിലോ കാര്യങ്ങളിലോ മസാല ഉള്ള അധികം ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെയും അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ പണ്ട് മുതലേ ലെസ് സ്പൈസി അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് പണ്ട് മുതലേ അമ്മയാണെങ്കിലും അങ്ങനെ അമ്മ എപ്പോഴും പറയും സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് അധികം കഴിക്കണ്ട അപ്പൊ എനിക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്പൈസി ഇഷ്ടല്ല അങ്ങനെ ശീലിച്ചോണ്ടായിരിക്കും പണ്ട് മുതലേ അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരുപാട് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള പുറത്തുനിന്ന് ഹോട്ടലിലൊക്കെ പോയാല് അങ്ങനെ പറ്റില്ല കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ അത് എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് അതിനായിട്ടൊന്നും ചെയ്യേണ്ടി വരാറില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് നമ്മുടെ മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രി തന്നെ ഒരുപാട് സിംഗേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോ നേരത്തെ നമ്മൾ കുറച്ച് പേർക്ക് നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളു ലൈം ലൈറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് പേരെ നിങ്ങൾ ഫീമെയിൽ സിംഗേഴ്സ് ആണെങ്കിലും മെയിൽ സിംഗേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ശരിക്കും അപ്പം ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും ഡെഫിനറ്റ്ലി കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത് എനിക്ക് എപ്പോഴാണെങ്കിലും അവസരങ്ങൾ എന്നെ തേടി വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ ഞാനായിട്ട് ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളതേ ഉള്ളൂ കാരണം മോളെ പ്രഗ്നന്റ് ആയ സമയത്താണ് ഞാൻ ബ്രേക്ക് എടുത്തത് അത് ഞാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ച് എടുത്ത് എനിക്ക് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഇതെന്തായാലും ഇതും ലൈഫിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പ്രൊഫഷനെ പോലെ തന്നെ എനിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അത് ആ സമയത്ത് രണ്ടു വർഷത്തോളം ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്രേക്ക് എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴും എനിക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടി എന്നുള്ളത് ഒരു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് പ്രോജക്ട്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു ഷോസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു പിന്നെ കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് പിന്നെ എല്ലാവരും എല്ലാരും ഒരുപാട് സഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് എസ്പെഷ്യലി ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്കാണ് അത് ഏറ്റവും എഫക്റ്റഡ് ആയത് ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് അപ്പൊ അതുപോലെ എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്ത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കോവിഡ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാറി പിന്നെ ട്രാക്കിലായി എല്ലാവരും വന്ന പോലെ തന്നെ അപ്പം ആ ഒരു സർവൈവൽ ഭയങ്കര ഒരു ടഫ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇതായിട്ടോ ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല എന്തോ ദൈവാനുഗ്രഹമായിരിക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ടാലന്റിൽ വിശ്വസിക്കുക പ്രാക്ടീസ് 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 ഇസ് ദ ഓൺലി മന്ത്ര ഫോർ സക്സസ് എന്നാണ് ഞാൻ ബിലീവ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക നമ്മുടെ ടാലന്റിൽ വിശ്വസിക്കുക നേരായ വഴിക്ക് പോവുക നമ്മൾ കിട്ടുന്നതിൽ തൃപ്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ചാൻസിനെ കളയാതെ നമുക്ക് എന്ത് വന്നോ അത് എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എപ്പോഴും പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത് നിനക്ക് വന്നോ അത് മാത്രം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുക അല്ലാതെ വേറെ ഒരു പരിപാടിക്കും പോകരുത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒന്നും വേണ്ട എന്നുള്ള അത് പണ
yes അല്ലെങ്കിൽ no ഇതിങ്ങനെ കാണിക്കണം ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ എന്താ yes എന്നാണ് തോന്നുന്നതെങ്കിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ കാണിക്കണം അതല്ല ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ അത് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ ടേൺ ചെയ്താൽ മതി അത് സാരില്ല അമ്മ ഇങ്ങനെ എന്തില്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നോക്കില്ല നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഇതുപോലെ അവിടെ ഒരു ക്യാമറ ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ക്യാമറ ഉണ്ട് അമ്മേനെ ഫുൾ ഇങ്ങനെ അവർ നോക്കും അമ്മ എന്തെങ്കിലും ചീറ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അവിടെ നിന്ന് അപ്പം ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ അമ്മ കാണില്ല മോൾ ഇങ്ങനെ ടേൺ ചെയ്യുമ്പോ എന്താ മോള് ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ലേ ഫസ്റ്റ് അമ്മ എപ്പോഴും ഉപദേശത്തോട് ഉപദേശമാണ് വീട്ടില് മോള് എപ്പോഴും അമ്മ ഇങ്ങനെ പറയും മാത്തു നീ അത് ചെയ്യാ നീ നന്നാവണം നീ പാട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം നീ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലേ ഇതാവുള്ളൂ ഗുഡ് ഗേൾ ആവുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ബാക്ക് ഓൺ ബാക്ക് ഇങ്ങനെ അമ്മ ഓരോന്നും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നാഗ് ചെയ്തോണ്ടേ ഇരിക്കുവെന്ന് അവൾ ആൻസർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് അരുണേട്ടനാണോ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഉപദേശിക്കുന്നത് വിചാരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അങ്ങനെ അപ്പൊ മൃദുലക്ക് ആ ഒരു പാറ്റേൺ ഓഫ് ലൈഫ് ആയിരുന്നില്ല മൃദുലയുടെ ഏതെങ്കിൽ അതിലേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആവാൻ ആദ്യമേ ഒക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നോ എന്റെ വീട്ടിലും അച്ഛനും ഏകദേശം ഇതേപോലെ തന്നെ കൊറച്ച് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അങ്ങനെ കൊറച്ച് അമ്മ കൊഴപ്പില്ല അമ്മ കൊറച്ച് ഫ്രീഡം തരുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷെ അച്ഛൻ അച്ഛന് കുറച്ച് നിർബന്ധങ്ങളുണ്ട് എന്റെ എന്റെ കാര്യത്തിൽ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്താ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരാളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആളും അപ്പൊ അരുൺ അരുൺ അങ്ങനെ ഏറ്റവും നിർബന്ധമുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ മൃദുലയുടെ അടുത്ത് അരുൺ പറഞ്ഞിരിക്കണം എപ്പോഴും അടിപിടി ഉണ്ടാവണ ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാല് വീട് ഫ്ളാറ്റിലാണ് നമ്മള് എനിക്കിങ്ങനെ വീട് എല്ലാം തുറന്നിട്ട് ജനലും ഒക്കെ തുറന്നിട്ട് ഇരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരാളാണ് ഭയങ്കര എയർ സർക്കുലേഷനും കാറ്റും വെടിച്ചും ഒക്കെ വേണം പക്ഷെ ആള് നേരെ ഈ കാറ്റ് കൊണ്ടാ ചെലപ്പോ പ്രശ്നം വരും ഭയങ്കര സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്നെ അങ്ങ് ഫുൾ വായി അടപ്പിക്കും ആള് വന്ന ഫുൾ അടക്കി ഞാൻ ആള് ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ അടച്ചുകൊണ്ട് പോകും ഇന്ന് രാവിലെ അത് പറഞ്ഞു വഴക്കണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ എപ്പോഴും അതിൽ രണ്ടുപേരും മാറൂല അത് ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല ആ വഴക്കില്ല പറ്റൂല അമ്മയും അച്ഛനും വഴക്കുണ്ടാക്കണ ഇങ്ങനെ കേൾക്കാറുണ്ടോ ആണോ ആരെന്റെ ആദ്യം ആരോടെ മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറയാ മാത്തു ചെന്നിട്ട് പറയാറില്ല ആ ഏരിയയിലേക്ക് ഇല്ല മാത്തു അപ്പൊ റൂമിൽ പോവും അല്ലേ ഇല്ല പോയി ടി വി ഇല്ല അവള് അടിക്കും നല്ല എടുക്കുന്ന പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത് ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഓക്കെ പറയുന്ന എന്തും വാങ്ങിച്ചു തരുന്ന അമ്മയാണ് മൃദുല ആണെങ്കിൽ യെസ് നോ എങ്കിൽ നോ അമ്മയാണ് ഫസ്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്തത് അമ്മയാണ് അമ്മ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്തു അതെന്താ മൃദുല എന്ത് ചോദിച്ചാലും വാങ്ങി കൊടുക്കോ അങ്ങനെ ചോദിക്കില്ല ആള് അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് വേണം അത് വേണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചോദിക്കില്ല അത്രയും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണെങ്കിലാണ് അവള് ചോദിക്കുക അപ്പൊ പിന്നെ അത് കൊഴപ്പില്ല അത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തേക്ക മീൻസ് അങ്ങനെ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കാറില്ല പ്രോഗ്രാമിന് പോവാന്ന് പറഞ്ഞ മാത്തിന് ഭയങ്കര സന്തോഷാവു അല്ലേ അല്ലേ ആ അല്ല കാരണം അമ്മ പോയിട്ട് വരുമ്പോ എപ്പോഴും പെട്ടിയില് ഫുൾ മാത്തുനുള്ള ഗിഫ്റ്റും കൊണ്ടല്ലേ വരുന്നത് അവളുടെ സങ്കടം മാറ്റാനാണ് കൊണ്ടുവരിക അതെ അതെനിക്കറിയാം അല്ലാതെ മാത്തുമായിട്ട് അമ്മ ഇങ്ങനെ പുറത്ത് പോകുമ്പോ മാത്തു ഒരു അമ്മയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ലിസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കില്ലേ അതൊക്കെ ഇനി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ ആന്റിയുടെ മോളൊക്കെ അങ്ങനെയാ എവിടെയെങ്കിലും ഞങ്ങൾ പോവാന്ന് പറഞ്ഞ പോവാണോ വരാന്ന് പറയും നേരെ പോയിട്ട് ഒരു നീണ്ട ലിസ്റ്റ് ഉണങ്ങി എഴുതിക്കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ കൊളും ഇത് എനിക്ക് എല്ലാം വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരണെന്ന് പറയും അമ്മ അത് കിട്ടുമെങ്കിൽ വാങ്ങണേ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും അത്രേ ഉള്ളൂ മാത്രം ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്താ ടോയ്സ് ആണോ അത് കളിക്കണ ഐറ്റംസ് ആണോ 
ഷോയ്ക്കും മറ്റുമായി വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നാലും മൃതിലേക്ക് എപ്പോഴും മോളെ വിളിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം അമ്മ പുറത്ത് ഷോയ്ക്കൊക്കെ പോകുമ്പോ മോളെ എപ്പോഴും വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ അമ്മ രണ്ടു പേരും പറഞ്ഞത് യെസ് എന്നാണ് അമ്മ പുറത്ത് പോകുമ്പോ മോളെ വിളിക്കോ മോൾ എന്ത് ചെയ്യാ പഠിച്ചോ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ ചോദിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ മോൾക്ക് മിസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ അമ്മേനെ ആണോ ഇത്ര മിസ് ചെയ്യും ഇത്രയോ അത് ഇത്രയോ ഇത്രേ ആണോ അപ്പൊ വിഷമിക്കോ അച്ഛനെ കരച്ചിൽ മാറ്റി തരണേ എന്റെ പേരന്റ്സ് വന്ന് നിക്കും അപ്പൊ അവര് ഭയങ്കര കളി ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നു അതൊക്കെ ഓക്കെ അവർക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞാലും സമ്മതിക്കും അങ്ങനെയാ അപ്പൊ പിന്നെ ഭയങ്കര കളിയും കേട്ട് അങ്ങനെ കൊറേ പിന്നെ പണ്ട് അച്ഛനും കുറെ ദിവസം അഷ്ടാങ്കത്ത് പോയപ്പോ എനിക്ക് എനിക്കും കുറച്ച് വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു കൊറെ വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അച്ഛനും ദൂരെ പോവണ്ട അമ്മയും ദൂരെ പോവണ്ട കൊറേ ദിവസത്തേക്ക് അല്ലേ ഇപ്പൊ അച്ഛൻ അടുത്തായി അടുത്തായി അപ്പൊ അതുപോലെ അമ്മയും അടുത്ത് വേണം എപ്പോഴും അല്ലേ ഓക്കെ ശരി ഞാൻ അടുത്തത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മൃദുല എപ്പോഴും മകളെ വഴക്ക് പറയാറുണ്ട് ആ അവൾ പറഞ്ഞു നോ മൃദുല പറഞ്ഞു യെസ് അമ്മ വഴക്ക് പറയാറില്ലേ ഇല്ല കൊണ്ടോ എന്തായാലും നന്നായി പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണല്ലോ അതെ മോൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം എന്താ കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സങ്കടം വന്നാൽ പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ വീക്ക് ആകുന്ന ആളാണ് മൃദുല അതായത് അമ്മക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിഷമം വന്നു എന്ന് വെക്കാ അപ്പൊ അമ്മ ഇങ്ങനെ മൂഡ് അമ്മ അമ്മക്ക് ഒരു മൂഡില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കോ ആ അവൾ ആൻസർ തന്നു യെസ് ആണോ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇമോഷണൽ ഇത് വന്ന ആണ് സത്യം പറഞ്ഞ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ബെറ്ററാ ആ പണ്ടൊക്കെ ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കാര്യം മതി പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാരും കലാകാരന്മാര് എസ്പെഷ്യലി ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ അങ്ങനെയാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവര് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമോഷണൽ ആവും എന്നുള്ളത് പലരും പറഞ്ഞതേപോലെ കൊളീഗ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോ ഫാർ ബെറ്റർ അമ്മയുടെ <laughs> ചേട്ടന്റെ <laughs> 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 ഇഷ്ടായോ ആണോ അവൾക്ക് അത് ചോദ്യം മനസ്സിലായിട്ടില്ല ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് യെസ് ഓർമ്മ സെഗ്മെന്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നേക്കും മോൾക്ക് കൂടുതലും പാടാനും പഠിക്കാനും ഒക്കെ ഇഷ്ടമേ ഇതേപോലത്തെ ഫിലിം സോങ്സ് ആണോ അതോ ക്ലാസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പാട്ട് സ്വരങ്ങൾ പാടാനും പഠിക്കാനും ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണോ മെലഡീസ് ആണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം പിന്നെ കണ്ണോട് കാണുമ്പോഴെല്ലാം പോലത്തെ പാട്ടുകൾ ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ സ്വരങ്ങൾ ഒക്കെ വരുന്നത് പാടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പാട്ടുകളൊക്കെ ആ എനിക്കും അത് പഠിക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുക എന്ന് പറയണത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് മാത്രം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്താ ചെയ്യാൻ എന്താ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം പാട്ട് പഠിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കളിക്കാനോ ടി വി കാണാനോ എന്താ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എല്ലാം ഇഷ്ടമാണോ 
ഭയങ്കര കളിക്കാരിയാ അവിടെ കൊറേ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് താഴെ അവരുമായിട്ടുള്ള കളികളാണ് മെയിൻലി ഉണ്ട് പിന്നെ അതല്ലാതെ എപ്പോഴും കളി 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 കളിക്കോ ആര് കിട്ടിയാലും കളി കളിക്കും അല്ല ഒറ്റയ്ക്കും കളിക്കില്ല ഒറ്റയ്ക്ക് കളിക്കില്ല ആരെങ്കിലും കമ്പനി വേണം വേണം ഓക്കെ അപ്പൊ ആരാ കൂടെ കമ്പനി എപ്പോഴും കളിക്കാൻ കൂടെ കൂട്ടുക അച്ഛൻ കളിക്കോ അമ്മയും കളിക്കോ മൃദുലയുടെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിനെല്ലാം പാടി തന്നെ മൃദുല ഉത്തരം പറഞ്ഞാ മതി അതെല്ലാം പാട്ടായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പാട്ട് തന്നെയാ ഞാൻ ചോദിക്കണ ഫുള്ള് അതെല്ലാം പാട്ടിലൂടെ തന്നെ പറയണം കരിയറിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പാടിയാ മതി രണ്ടാമത്തേത് ഹൃദയത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഗാനം മധുര ജീവരാഗം മതി മറന്നു പാടും കാതിനോരമായി അറിയാതെ ഈടമായി ഹൈ നെക്സ്റ്റ് വൺ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഹിറ്റ് വൺ പാട്ട് പാടിയതിരാവണമെന്നില്ല ഇഷ്ടമുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഹിറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് യൂഷ്വലി എല്ലാരും ഇൻസ്റ്റയിലൊക്കെ പാടിയിട്ട് കൊറേ പിള്ളേര് ടാഗ് ചെയ്യാറുണ്ട് അവര് തന്നെ പാടിയിട്ട് ഓക്കെ 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 അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ റൗണ്ടും കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മാത്തുക്കുട്ടി ടയേർഡായി ഷോ ടയേർഡ് ആവുമ്പോ എന്താ നമുക്ക് വീട്ടിലാണെങ്കിലും അമ്മ കഴിക്കാൻ തരിക അപ്പോ ഒരു ബൂസ്റ്ററായിട്ട് തരണത് എന്താ ക്ഷീണം മാറാൻ ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ട് പാടിക്കോ മാത്തു അമ്മയും കൂടെ നിങ്ങൾ അന്ന് റിലീസ് ചെയ്ത പാട്ടില് ഒരു പാട്ട് അമ്മയും മോളും കൂടെ ചേർന്ന് പാടിക്കാം നമുക്ക് ഈ ഷോ വൈൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ വന്നിട്ട് അങ്ങനെയല്ല അല്ലെ പുതുതാക ആരംഭണോ പുതുതാ പുതുതാക ആരംഭം അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ചിന്ന ചിന്ന അമ്മയുടെ പോലെ തന്നെ നല്ല സ്വീറ്റ് ആണ് മാത്തൂന് അമ്മേനെ പോലെ ലോകം മുഴുവൻ എല്ലാരും അറിയണം വേൾഡ് ഫേമസ് സിംഗർ ആവണോ അതോ അച്ഛനെ പോലെ ഡോക്ടർ ആവണോ സിംഗർ ആയാ മതിയോ അച്ഛനെ പോലെ ഡോക്ടർ ആവണ്ടേ ഡോക്ടർ പേടിക്കണേ വേണ്ട എനിക്ക് സിംഗർ ആയാ മതി പാട്ട് പാടണം കൊറേ ഇഷ്ടാ മാത്തൂന് പാട്ട് പാടാൻ പാട്ട് പാടാൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ പാട്ട് പാട്ട് പാടാൻ 
അമ്മ ബിസി ആണെങ്കിൽ അച്ഛനും നന്നായിട്ട് പാടില്ല അപ്പൊ അച്ഛന്റെ പുറകെ പോയാൽ മതി അപ്പൊ അച്ഛൻ പാട്ട് പഠിപ്പിച്ചു തരും കേട്ടോ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ എല്ലാരും ടി വിയിലും കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ അവര് നോ പറയില്ല അപ്പൊ മാത്തു നല്ല മെഡിക്കൽ കുട്ടിയായിട്ട് കൊറേ പാട്ട് പഠിച്ചിട്ട് വെക്കണം നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂയിൽ കാണുമ്പോൾ ഫുൾ മാത്തുവിന്റെ പാട്ട് മാത്രമായിരിക്കും ഫുൾ ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ അപ്പൊ 